ഇന്ന് ഒരു തേങ്ങാ ചമ്മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങ് തരാറുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് ചമ്മന്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചമ്മന്തി പൊടി എന്ന് പറയാം കാരണം ചമ്മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജലാംശം കൂടുതലുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് തേങ്ങാ ചമ്മന്തി പൊടിയാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചമ്മന്തി പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ചമ്മന്തിപ്പൊടിക്കുള്ള ചേരുവകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ കൊട്ട തേങ്ങയാണ് അതായത് ഉണ്ടക്കൊപ്ര എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കൊട്ട തേങ്ങ ഇത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വെള്ളം വറ്റിയ തേങ്ങയാണ് ശരിക്കും അത് തേങ്ങ തന്നെ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി അതിൽ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നമ്മൾ ചേരിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ചകിരിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ആ ചിരട്ടയോടെയുള്ള തേങ്ങ ഇങ്ങനെ കുലുക്കി നോക്കുമ്പോൾ കുടു 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 സൗണ്ട് കേൾക്കാം ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്താണ് അത് കൊപ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ട കൊപ്രയായിട്ടും കൊട്ട തേങ്ങയായിട്ടും മാറുന്നത് ഇത് പണ്ട് പഴയകാലത്ത് ഗണപതി ഓമത്തിനൊക്കെ എടുത്തിരുന്ന രീതി ഈ ഈ തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചമ്മന്തിക്ക് പൊടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കും വളരെ ചെറിയതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കും ഇതാണ് ഈ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനം ഇത്ര ചെറിയ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഉരുളിയിൽ വറക്കും അല്ലേ അമ്മേ അങ്ങനെയാണ് വെറുതെ വറക്കും ഇപ്പം ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇത് ചെറിയ കഷ്ണമാണ് അതായത് കുട്ടി കുട്ടി കഷ്ണമായിട്ടാണ് മുറിക്കുന്നത് കാരണം വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല ചെറിയ കഷ്ണമാണ് ചെറിയ കഷ്ണമാണ് മുറിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരുവിധം ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇതിൽ എല്ലാം ഗോൾഡൻ കളർ ആവണമെന്നില്ല ഒരുവിധം ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നിർത്താം നമുക്ക് ഇനി കറിവേപ്പില ഇടാം അല്ലേ എത്ര കറിവേപ്പില ഇടാമ്മ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കറിവേപ്പില ഇടാം ഇതൊന്നുകൂടി ഫ്രൈ ആക്കാം അപ്പം ഈ കറിവേപ്പില ഒന്ന് വാടി വരും ഓഫ് ആക്കാം അല്ലേ തീ അണച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ച് നേരം ചൂടാറാൻ വെക്കണം ഇനി ഇപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കറിവേപ്പില കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലകൾ ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
വറവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കറിവേപ്പിലെ പക്ഷേ ഒന്ന് ഒന്ന് ബാഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചൂടാറിയ ഈ കഷ്ണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊപ്ര കഷ്ണങ്ങളും ഇതും കൂടി നമ്മൾ ഇനി പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇടിച്ച് ചെമ്മന്തിയാക്കാനുള്ള സൗകര്യക്കുറവുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അമ്മ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ആ വറുത്ത കൊപ്രയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് പൊടിച്ചു അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പുളി ചെറുതായിട്ട് അതിൽ പൊടിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ പുളി ഇങ്ങനെ അതിൽ വലിയ കഷ്ണം ഇട്ടും അതിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മിക്സിയിൽ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടു അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മസാലപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ അത് ചേർത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മസാലപ്പൊടി അതുപോലെ ഈ മസാലപ്പൊടി ഇത് രണ്ടും അമ്മ എത്ര ചേർത്തത് ഇതിൽ എത്ര പൊടി ചേർത്തു ഓരോന്നിനും ഒരു പത്ത് സ്പൂൺ വീതം എടുത്തു അങ്ങനെ അത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചമ്മന്തിപ്പൊടി ആയിട്ടുണ്ട് അമ്മ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഇതിലിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഒരു നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിലുണ്ടാവും ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ഡ്രൈ ആയ മാതിരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചമ്മന്തി പൊടി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു സാമ്പ്രദായിക രീതി എന്ന് പറയാം അതായത് പാരമ്പര്യ രീതിയിൽ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെയല്ല കുറച്ചുകൂടി ഒരു എണ്ണമയം ഇതിന് കാണാം കാരണം ഈ കൊപ്ര ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊപ്രയും ആ കറിവേപ്പിലയും വറുത്ത കൊപ്രയും കറിവേപ്പിലയും ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആട്ടമ്മയിൽ ഒലക്ക കൊണ്ട് ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇടിക്കുന്ന ഒരു 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 പ്രസ്സിങ്ങിൽ നിന്നൊരു എണ്ണ പുറത്ത് വരാനുണ്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക മയം ഉണ്ടാകും ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി മയം ഉണ്ടാവും ഇത് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ട് പൊടി തന്നെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തരം ഇതുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു തരം പൊടിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊരു എണ്ണമായി ഉണ്ടാകും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലയം എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും അതിനാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചൊരു പൊടിയാണ് ആ അതിൻ്റെ സ്വാദല്ല ഇതിന് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതുണ്ടാകാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ആട്ടമ്മയില്ല ഉലക്കയില്ല അതിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇടിച്ചുണ്ടാക്കിയത് പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പൊടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നല്ലൊരു ചമ്മന്തിപ്പൊടിയാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെതായിട്ടൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏതായാലും ഒരു കൊല്ലം വരെ സൂക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഒരു മാസം ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈനസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു വർഷം വരെ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ കേടൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇതിൽ ഈ പുളി ഉപ്പ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുള്ളതെല്ലാം ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം വരെ ഇത് കേടുകൂടാതിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു 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 പഴകിയ സ്വാദ് വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പണ്ട് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഇത് ഉണ്ടാക്കിത്തരും ഞങ്ങൾ നീലേശ്വരത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ എത്തി ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കഞ്ഞി കഞ്ഞിയുടെ വെച്ച് കുട്ടി കഴിക്കാം അതുപോലെ ദോശയ്ക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ചോറിൻ്റെ വെച്ച് കഴിക്കാം അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ചമ്മന്തിപ്പൊഴിയാണ് അത് ഏതായാലും ഇതൊരു വളരെ നാടനായിട്ടുള്ള മസാലകളൊന്നും ചേരാത്ത അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള മസാലകളൊന്നും ചേരാത്ത ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് തേങ്ങാ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ശയാത്ര <laughs>